we just keep it down, down inside Yeah, you and I, both longing for expression for the things we like But we stay quiet Hold me now, hold me now, tell me things, tell me all about how you feel Just let yourself go नमस्कार मंडली वेलकम बैक टू द चैनल आज बुधवार आहे तर आज आमचा नाश्ता वगैरे झाला आणि आता साडे नऊ वाजले तर मी आणि अर्जुन जातोय बीच वर खेळायला आज आम्ही आज खूप असा काही प्लॅन केलेला नाहीये त्यामुळे मुलांना बीच वर खेळायला घेऊन जायचंय बराच वेळ त्यानंतर चॉकलेट फॅक्टरी मध्ये जायचा प्लॅन आहे तर सचिन आणि अव्यान येत आहेत मागून तर म्हटलं व्हिडिओ सुरू करू या बीच वर जायच्या आधी आणि आजचा दिवस आमचा खूप रिलॅक्स आहे तर चला मग आता आम्ही बीच वर आलोय अर्जुन सॅन्ड टॉईज घेऊन आलाय गाडीतून तर आम्ही सॅन्ड टॉईज खेळत मुलं एन्जॉय करणार आहे आमच्या चौघांमध्ये ना सगळ्यात जास्त एक्साइटमेंट अव्यानला असते त्याला रूम मध्ये असताना सुद्धा सतत बीच वर जायचं असत आणि सतत तिकडे जाऊन खेळायचं असत त्यामुळेच आम्ही आजचा दिवस ना पूर्ण मुलांना हवं तेवढं बीच वर आणि सँड मध्ये खेळण्यासाठी ठेवला होता कारण आज वेदर पण खूप छान आहे आता थोडस क्लाउडी आहे पण थोड्या वेळानंतर चांगलं सनी वेदर होणार आहे आणि टेम्परेचर सुद्धा ट्वेंटी सेव्हन ट्वेंटी एट डिग्रीज आहे त्यामुळे आज परफेक्ट आहे मुलं भरपूर वेळ खेळू शकतात कारण दोन दिवस इथं थोडस फॉगी होत त्यामुळे थोडीशी किंचित थंडी वाटत होती अशी नॉर्मली वाटत नव्हती पण मग पाण्यामध्ये खेळल्यावर थोडीशी थंडी वाटत होती त्यामुळे मग आम्ही आजचा दिवस अगदी रिलॅक्स ठेवलाय की मुलांना हवं तेवढा वेळ पाण्यामध्ये आणि मातीमध्ये खेळता यावं म्हणून मजा येते आहे ना मुलं तर इथून बाहेरच नाही पडायचं म्हणतायत आणि आम्ही पण ठरवलं होतं की अकरा वाजेपर्यंत जाऊया परत हॉटेलवर आणि तयार होऊया लंच करूया 
पण काय माहिती इतकं छान वाटत जावंच वाटत नाहीये अर्जुन मी सगळीकडे ना असे शिंपले गोळा केलेत आणि भरपूर शिंपले जमा झालेत आता आमच्याकडे आणि तो आता ऑनलाईन काहीतरी सर्च करून त्यापासून काहीतरी आर्ट क्रिएट करणार आहे असं तो मला तिथे सांगत होता आणि इतके कलरफुल आणि इतके छान शिंपले आहेत एवढे सारे जमा करतो आणि माझ्याजवळ आणून देतो आणि मला सांगतो हे सगळे मला वापस गेल्यावर पाहिजेत शेवटी आव्यानला ना अगदी पकडून पकडून पाण्यातून बाहेर काढावं लागलं आम्हाला तो आजची बात तयार नव्हता वापस जाण्यासाठी पण आता भरपूर दोन अडीच तास झाले होते खेळत होते मुलं आणि आता यानंतर मग झोप पण आली असते आव्यानला तर म्हटलं त्या आधी त्याचं लंच व्हायला हवं त्यामुळे अगदी पकडून बाहेर काढलंय त्याला करून आलो सगळ्यांनी आंघोळ केली आणि आता आम्ही सगळी जेवायला जातोय बाहेर आधी घरीच जेवायचा प्लॅन होता पण फार लेट झाला मुलं काही निघत नव्हते बीच वरून त्यामुळे म्हंटल बाहेर जेवूया आणि मग बाहेर जेवून चॉकलेट फॅक्टरी मध्ये जाऊन येणार आहेत पटकन आम्ही अगदी जवळच आहे आणि मग त्यानंतर घरी येऊन आव्यान झोपेल आणि मग दुपारचा जो जेवणाचा प्लॅन होता ना तो संध्याकाळी शिफ्ट केलाय तर संध्याकाळी करू आम्ही ते एका इंडियन रेस्टॉरंट मध्ये गेलो ते क्लोज होत आता हे दुसरं महाराजा म्हणून आहे ते चालू आहे तर तिथे आलोय जेवायला असे खूप कमी ठिकाण आहेत की जिथे आम्हाला इंडियन रेस्टॉरंट मिळालं नव्हतं पण आम्ही इतकं फिरलोय तर जगाच्या पाठीवर आता मोस्टली सगळीकडे आपल्याला एक तरी इंडियन रेस्टॉरंट सापडतच त्यामुळे चांगली सोय होते आपली कारण आफ्टर ऑल कितीही बाहेरचं वेगवेगळ्या प्रकारचं कुझिन खाल्ल्यानंतर शेवटी कम्फर्ट फूड हा आपलं इंडियन जेवणच असतं ते खाल्ल्याशिवाय काही पोट भरत नाही दोन तीन दिवसानंतर मात्र आपल्याला परत आपल्या इंडियन जेवणाची आठवण होतेच साधं डाळ राईस घेतलाय आणि आमच्यासाठी पनीर टिक्का मसाला आणि राईस कॉम्प्लिमेंटरी असतो आणि तंदूर रोटी आणि नकिली फूड खूप छान आहे चला आता आम्ही जेवण करून घेतो आता आम्ही जेवण करून ना इथे एक फेमस चॉकलेट फॅक्टरी आहे तिथे आलोय आणि त्याचं पूर्ण टूर आहे चॉकलेट फॅक्टरीचा तर तुम्हाला दाखवते मी आता खूप मोठं असं हे चॉकलेट फॅक्टरी नाही आहे पण ऍक्च्युली हे खूप फेमस आहे आम्हाला भरपूर जणांनी रेकमेंड केलंय आणि ऑनलाईन पण याबद्दल खूप रिव्ह्यूज आहेत मस्ट विजिट असं सांगितलंय कारण इथे ना खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे ट्रॅडिशनल चॉकलेट्स मिळतात जे इथली स्पेशालिटी आहे आणि आम्ही पण असं ट्राय करतो की आपण जिथे जातोय ना तिथल्या लोकल गोष्टी आपण जास्त एक्सप्लोअर केल्या पाहिजेत कारण त्या नक्कीच वेगळ्या असतात बाकी ठिकाणांपेक्षा तर त्याच्यातलं हे एक चॉकलेटचं शॉप आहे इथे बॅक साईडला त्यांची छोटीशी फॅक्टरी पण आहे त्या फॅक्टरीमध्ये ना सतत त्यांचं चॉकलेट मेकिंग वगैरे चालू असतं असेम्बलिंग एव्हरी आणि तिथे तुम्ही जाऊन बघू शकता असा काही डेडिकेटेड टूर नाहीये पण तुम्ही बाहेरून सगळं बघू शकता आणि साईडला त्यांनी भरपूर अशी इन्फॉर्मेशन पण लावलेली आहे की ऍक्च्युली चॉकलेट कसं बनत किंवा रॉ कोको पासून त्याची पूर्ण प्रोसेस काय असते तर छान होत तुम्ही लाईव्हली पण बघू शकत होता की भरपूर गोष्टी चॉकलेट कसे बनतात हे आणि आम्ही ऍक्च्युली युके ला असताना कॅडबरीच्या चॉकलेट फॅक्टरी मध्ये गेलेलो आहोत तर त्यामुळे आम्हाला म्हणजे अर्जुन तरी नक्की तिकडनंच कम्पॅरिझन करतो सारखं पण ती चॉकलेट फॅक्टरी डेफिनेटली कॅडबरीची आहे आणि ती खूप मोठी आहे त्याच्या कम्पेरेटिव्हली हे छोटस सेटअप आहे पण हे ट्रॅडिशनल आहे यांची काहीतरी वेगळी स्पेशालिटी आहे त्याच्यामुळे चॉकलेटची टेस्ट नक्कीच वेगळी असते त्यामुळे मग आम्ही इथे पण व्हिजिट केली
इथे वेगवेगळ्या प्रकारचे चॉकलेट्स आहेत त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची फिलिंग आहे आणि इथे तुम्ही असॉर्टेड चॉकलेटचा बॉक्स बनवून घेऊ शकत होता आणि इथे अर्जुन न एलिगेटरच्या मोल्ड मधलं चॉकलेट घेऊन आलाय आणि इथे सुद्धा एलिगेटर्स आहेत आणि इथे वेगवेगळ्या मोल्ड मध्ये बनवलेले चॉकलेट्स आहेत तुम्ही बघू शकता वेगवेगळ्या शेप मध्ये हा एक टूल बॉक्स आहे आणि हा टूल बॉक्स आव्यांना खूप आवडला होता खूप मागे लागला होता की हा घ्यायचाच आहे त्याला म्हणून आणि पुढे तुम्हाला मी दाखवते खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे शेप्स होते चॉकलेटचे आणि असं नाही की प्रत्येकाचा टेस्ट सेम होता प्रत्येकाची टेस्ट वेगवेगळी होती आणि अव्यान बघू शकता त्यांनी जाऊन स्वतःच एक बास्केट घेऊन आला तो शॉपिंगचं आणि अख्खं बास्केट भरून त्यांनी चॉकलेट जमा केले होते मुलांनी नक्कीच हे शॉप एन्जॉय केलं ते डिफरंट डिफरंट शेप्स चे चॉकलेट आहेत ते बघा हे छोटे छोटे एलिगेटर्स त्यानंतर कार त्यानंतर बाईक्स इकडे पाम ट्री छान एवढ्या प्रकारचे चॉकलेट आहेत ना अर्जुन आणि अव्यान तर असं झालंय काय काय घेऊ आणि कुठले कुठले चॉकलेट घेऊ खूपच वेगवेगळ्या प्रकारचे चॉकलेट्स आहेत एकदम छान आहे हे शॉप जर तुम्ही इकडे कधी आलात युएस मध्ये असाल तर हे शॉप नक्की विजिट करा फॅक्टरी पण आहे आतमध्ये आपला हेअर ब्रश असतो किंवा हेअर ड्रायर असतं ना त्या शेपचे हे चॉकलेट्स आहेत अगदी युनिक शेप वाटला मला हा भरपूर शॉपिंग झाली मुलांची चॉकलेट्सची आणि ऑलरेडी त्यांनी खाणं पण सुरू केलंय उद्यापासून पर डे एकच चॉकलेट भेटणार असं सांगून त्यांना आम्ही शॉपिंग केलीय अव्यांना कळत नाही पण अर्जुनला सांगावं लागतं हा एक असॉर्टेड चॉकलेटचा बॉक्स घेतलाय आणि मुलांनी मग प्रत्येक डिफरंट शेपचे एक एक चॉकलेट असं घेतलंय त्यामुळे भरपूर चॉकलेट झालेत आता आम्ही आता हॉटेल रूम वर आलो जेवून आणि चॉकलेट फॅक्टरी आणि हे असं सगळं फिरून आलो आणि आता दुपारचे तीन वाजले तर आता अव्यान झोपेल आणि सचिनचं पण ऑफिसचं काम आहे तर तो आता काम करेल आणि मग संध्याकाळी डिनरच्या वेळेसच आम्ही थोडस बाहेर चक्कर मारू किंवा मग सनसेटच्या वेळेस ना बीचवर वॉकला जाऊ कारण काल आम्ही दिवसभर त्या अलिगेटर पार्कला होतो ना तर फार हेक्टिक नाही झालं पण ठीक होत नाही म्हटलं तरी थोडंफार नाही म्हटलं तरी थोडंफार चालून थकायला होतच तर त्यामुळे आम्ही आजचा दिवस एकदम रिलॅक्स आहे आणि उद्या आमचा प्लॅन आहे इथे एक जवळ अमेरिकेतलं ओल्डेस्ट टाऊन आहे तर ते व्हिजिट करायचंय तर बघूया जमलं तर उद्या तिथे जाऊ आणि मग परवा सकाळी अर्ली मॉर्निंग आम्ही वापस जातोय आणि आमच्या रूम मधून छान व्ह्यू आहे आता माझा प्लॅन असा आहे की थोडेसे कपडे आवरायचे मला बॅग आवरायची आहे आणि त्यानंतर बाल्कनी मध्ये बसून ना मी हा व्ह्यू एन्जॉय करणार आहे चला तर मग आजचा व्हिडिओ मी इथेच थांबवते होप तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल अगदी सिम्पल होता आजचा व्हिडिओ आम्ही फार काही खूप ठिकाणी फिरायला आज गेलो नव्हतो बस मुलांसोबत छान एन्जॉय केला आजचा दिवस आणि हाफ डे आम्ही थोडं रिलॅक्स आराम पण केला सचिननी त्याच्या ऑफिसचं काम केलं तर मला नक्की सांगा कमेंटमध्ये तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि इन्स्टाग्रामला फॉलो करा आणि ऍज युज्युअल मी आजचे काही फोटोज तुमच्यासोबत शेअर करते आणि आता आपला नेक्स्ट जो व्हिडिओ येणार आहे तो फ्लोरिडाच्या सिरीज मधला लास्ट व्हिडिओ आहे पण तो खूप स्पेशल व्हिडिओ आहे कारण आम्ही एका ओल्डेस्ट टाऊनला व्हिजिट करणार आहे युएस मधल्या तर नक्की आवडेल तुम्हाला सो स्टे कनेक्टेड बाय